Oggi vi propongo un'opera del pittore fiammingo Anton Van Dyck, celebre per i suoi ritratti eleganti, per le scene religiose e mitologiche ricche di dettagli. Una premessa va fatta riguardo al tema raffigurato. Il soggetto biblico della fuga di Giuseppe e della Vergine Maria con il bambino in Egitto può essere fatto risalire al Vangelo apocrifo chiamato Pseudo Matteo, che elaborò questa leggenda e fornì moltissimi dettagli. Durante la fuga dall'Egitto vengono descritti momenti di riposo che spesso furono rappresentati dagli artisti nel corso della storia dell'arte. Nel dipinto di Van Dyck, del riposo della Sacra Famiglia, c'è l'aggiunta di angeli che intrattengono e divertono il bambino con le loro danze rumorose e allegre. Si tratta di un elemento entrato nella raffigurazione di questo episodio alla fine del XV secolo e poi ripreso da molti artisti. Pur conferendo alla scena un carattere terreno e secolare, l'artista la arricchisce con una serie di elementi allegorici. Il girasole, che si erge al centro dell'opera sopra la figura della Madonna, sottolinea il senso interiore e spirituale della scena, ovvero incarna l'essenza divina di Maria come vergine innocente e pura. Lo stesso significato si ritrova nel pappagallo appollaiato su un ramo alla sinistra della Madonna. Seguendo l'iconografia di Cesare Ripa, studioso, accademico e scrittore italiano vissuto tra 500 e 600, si può dire che le pernici che volano via simboleggiano la dissolutezza e indicano che la purezza di Maria scaccia ogni istinto peccaminoso. Tra i frutti che l'artista ha raffigurato ai piedi della Madonna, particolare attenzione è riservata al melograno, simbolo allegorico di castità, verginità e resurrezione. Il melo sotto il quale siede la Sacra Famiglia simboleggia il superamento da parte di Maria del peccato originale, mentre le rose bianche che si scorgono dietro l'albero insieme al giglio sono un attributo della Madonna e incarnano l'amore, la bellezza e la gioia. Molto probabilmente il quadro è stato dipinto dall'artista per la Società degli Scapoli di Andersa, una confraternita devota alla Madonna. Non è quindi un caso che vi sia una tale abbondanza di simboli relativi alla Madonna. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.